要说出一百个理由，不让杨老师把我们分开，坚持住啊！行，我知道了，我一定会想出一百个理由。嗯，加油，放心吧，走。加油！老师，您说什么？让我和班长做同桌？陆一白呢？跟我主动提的，而且我觉得呀，你跟他同桌的时候，学习成绩上升是最明显的，反而你现在跟洛清哥同桌。上课净剩下说笑话了，非常影响学习效率。你是不愿意吗？没有，老师，我非常愿意。嗯，怎么样？怎么样？我觉得吧，嗯，天下的没有不散的宴席。嗯，我找他去。哎，等一下，等一下，金哥哥，为了我的人生前途，就算我背信弃义。你也不会怪我的吧？什么意思啊？嗯。啊，陆一白，你个白眼狼！啊，我是，我是，我是。你这回可欠我一个大人情，何止我欠你一条命呢？哎，行，行，看在你忍辱负重这么多年的份上，哎，反水之仇我忍了。但陆一白，多有之恨。陆一白，你马上就和李金城同桌了，你要对他好一点啊，不然小心我。哼！谢谢金哥，小意思坐回一起了。嗯，听老师说，这一次是你主动提的，跟我再坐回同桌啊。嗯。为什么呀？我说过的，我要做你的家教，有始有终。更何况你还没进过前二十呢。其实这个真的不怪你，我想了一下，还是我自己不够努力。以后的每一天，我都会督促你学习的。以后的每一天，不应该是王子跟公主过上幸福的生活吗？你说什么呢？没事。嗯，好的，陆老师，以后都听你的。上课前先通知一个事儿哈，高考报名呢需要身份证，然后学校呢要求所有人统一提交身份证资料。班长，到时候你收一下。好。好，我们现在来上课。我们来看一下，有一些词呢是音译，而有一些词是意译，我们一定不要记错了它的规则。比如说 ，Green Witch， 你要知道它是一个意译的词。
格林威治，格林尼治哈。Greenwich， 然后就是我们先来看这个的中文，我们来进行英文翻译。班长，我的身份证。这是我的。来，我的身份证。班长，还有我的身份证。OK。班长，我先交进来。确认一下，身份证没什么好确认的。身份证没什么好确认的，看嘛贴个卡头。国家机密不能看。班长，我帮你看啊。对对对。哇，殷星辰，你以前是个小胖妞啊。我。小胖妞。你老实说，转到我们班之前是不是整过容？我。整什么容啊？我要整容，我整成现在这样。哎，段海给我看看。接着啊，陈一木。干嘛？别人隐私。哦。不过林星辰，你以前长得也真难，其实也蛮好看的哈。啊，对，好看，好看这样吧，如果今天的数学卷子你能考到八十分以上，我就给你看我的身份证。真的？真的？而且和你一样，还挺丑的。我一样挺丑的。那行，我现在就走，我要验上你给我的神笔。十分钟就要放学了，你这张试卷可是整整写了一个下午啊！等再等一下嘛，这八十分可是我的极限，我怎么着也得确保我会的题每一道都要做对嘛。嗯，我再检查一下，应该没问题了。鲁鲁老师，请审卷。昨天才教过你吗？没做对吗？七十八。啊，不对吧？嗯、我这次真尽力了，班长。哎，要不然你再送我两份同情分。两份同情分。好，两份算给你赊账了，下次还我。嗯，下次连利息一起还你。嗯、班长，这是你十六岁的时候拍的呀。嗯。这也不难看啊，挺好看的。你骗我，真的？不好看。九月七号，差点把他生日给忘了。嗯，班长，下周六就是你生日了，呃，你打算怎么过？这个过吧。啊？
你这张卷子的错题，我明天再给你讲吧，因为我还有物理课。都高三了，怎么还有物理课呀？最后几节了，上班就不上了，还要参加比赛。走了。好。林星辰。嗯。要不要一起啊？回家。嗯。哎，你的脸怎么那么红啊？中暑了？嗯，可能是吧。那要不去厕所洗个脸，清醒一下？你你自己自己去洗。行吧，那我先走了。嗯，拜拜。拜拜。那就是班长的生日马上就要到了，哦，班长确实像处女座。提到生日啊，我就想到上次我过生日的惨状，所以这次我一定要给班长准备一个特别惊喜。哇，这些花都好新鲜啊！青哥哥，这个好看，这个好看，嘿，粉色的，班长应该会喜欢吧？就他了。好喜欢啊！老板，我的花可新鲜着呢，怎么可能半价卖给你们呀？老板，我们不要新鲜的，我们就等花差不多蔫了，卖给我们就行。对呀对呀，老板。那我哪知道下周六的时候我还有没有花剩下？哎呀，拜托您了，老板，拜托您了，拜托您了。哎，不行不行不行，老冯，嗯，老冯，每周五我们都会剩下一些，就卖给他们吧。行吧，我老婆都发话了，那你们周五晚上来拿吧。谢谢老板，谢谢老板娘，不客气。太好了，秦哥哥，一百块钱买了五十枝花，怎么看着都够气势了吧？开心吧？嗯。还有，地点你就别选在学校了，容易被保安赶出去。我家附近有个小公园，平常也没什么人，带他去那儿吧。行，走吧，陪你去买礼物，走喽。好了，哎呀，这么快的做好了。哎呀，爸爸就想你这个蛋炒饭呢。哎，嗯，学校又发电影票了。嗯，我准备和你妈去看。她哪有空啊？你还不如给我呢。你又想和谁去看呢？林星辰。哦，行，拿去了。谢谢爸。你妈呀，一直想到星辰呐，到咱家吃饭，可是你也不约人家。别了吧。多尴尬呀！哎，他最近怎么样？最近我申请老师让他和我做同桌，高三了嘛，我想帮他补习补习。嗯，爸爸知道，你呀、啊、是想帮助同学，但是啊，不要太严苛了。那孩子毕竟小时候做过大手术，不容易。爸爸就希望你们能够健健康康、快快乐乐的学习。爸，你不了解。他不快乐就没人快乐了，整天傻乐。哼，是吗？那他跟你爸我可挺像啊。做这个超级简单吗？怎么这么复杂呀？
。班长，这个周六我陪你一起过生日吧。我说了，我不过生日的。为为什么呀？因为这个周六我要去省城参加物理比赛呀、啊。啊。不过听说这周好像上映了一个新电影。Not only that, but he had worked in the famous reading room of the Library of the British Museum. 在这儿呢，有个知识点哈 ，The British Museum， 大英博物馆，它是建在伦敦，是一七五三年建立的。主要的是，我们在说到大英博物馆的时候呢，一定要加上什么 ？The， The British Museum。好了，今天这节课呢就到这儿了。正好呢，学校有一个课外任务需要大家去完成，看电影，然后写观后感。嗯哼，但是哈，这个电影呢题材是有要求的，正面、阳光、积极，最好是述说这个年轻人成长的。嗯，因为时间紧张，所以呢，这就算是咱们高三学生的社会实践了。记得啊、哦，要写观后感啊、哦。好。好了，下课吧。刚刚班长提到最近有电影热映，难道他是在暗示我，让我邀请他去看电影？班长，我今天的作业写完了。啊，我帮你看一下。你先写其他的吧。好做做吗？还好。周五放学，一起看电影吧。正好提前庆祝生日，记得改错题。天哪，你们俩这发展速度是坐火箭了吧？哎，你别瞎说，是路易白正好有电影票，而且我们是为了老师布置的任务。老师布置的任务，嗯，哎，我,我先不跟你说了啊，我等一下约了班长在电影院会合，我得赶紧回到那里，我班来不及了，今天可走了，拜拜。哎，李星辰，你好，你好。你好，我来换电影票。好的。你好，你的电影票。谢谢。帮我拿包薯片吧。好。而是什么呢？而是他在家里操劳，在操持家务。今日那那么早就回来了，嗯，外婆，我跟你说一下啊，一会儿呢，我要去看电影，就不回来吃晚饭了。跟谁呀、啊？班长。哦，好，好，好。外婆，外婆
，外婆，你别吓我呀，外婆，怎么办？喂，幺二零吗？什么？我现在在急救车上。你先别急啊，在哪家医院？我现在过去。病人有高血压，你们不知道吗？啊？去年检查的时候还没有。这应该是高血压引发的并发症导致的昏厥，待病人醒后啊，做一个全面的检查，看有没有其他的症状。你们家没有大人的吗？有，我妈妈。但是他一直在外地，我给他打电话也没有打通。我觉得还是让大人知道外婆的身体情况比较好。要是外婆有什么不舒服，就按墙上这个铃。好，谢谢医生起来，班长。本来都说好陪你一起过生日的。那有什么呀？家里人身体最重要。外婆一定是为了照顾我才累到的。你不要想太多，医生都说了，就是高血压而已，不会有问题的。吃不完了，晚饭都没吃呢，我给你去买。不用了，我也不饿。班长，你先回去吧。算了，今天晚上我陪你吧。真的不用了，你不是说你明天省城还有考试吗？别耽误了。没关系，下午才考的。谢谢班长。你醒了，你现在感觉怎么样？吓死我了！不好意思啊，外婆，把你吵醒了。你怎么来了？真的太麻烦你了。不会，外婆，应该的。那我去，我去打点水。不用，一会儿我自己来就行。你不是下午还要去省城考试吗？你快去吧，不然都来不及了。孩子，你快去吧。外婆没事。外婆，那我下次再来看你。算了，我先走了。嗯。班长，加油昨天都要吓死我了。老雷家身体挺好的，基本上没什么问题。然后高血压患者一定要注意低盐饮食，每天测量血压，然后就是定期参加复检。嗯，谢谢医生，辛苦了。没事。
。太好了，外婆，没事就好，以后复检我都陪着你来。怎么了？班长的准考证没带，怎么办？哎呀，快给他送去吧。行，那外婆，我先给他送去，我下午就回来啊。好，外婆，你照顾好自己啊。哎哎哎，慢点跑啊。啊怎么还没好啊？快了，快了！你看，这都半个小时了，急也没用啊。宜城客运站，三十块钱一位，有没有要走的？没人走，我走了。哎，别别别，师傅，我走，我走。夹在课本里的书签。记着遇见你那天，被落叶铺满的校园，藏着很深的思念。课桌上摆放的沙漏，藏着幸福的瞬间。当阳光洒进了教室，看你慢慢红。是。